Assalamu alaikum. Darf man, wenn man am linken Fuß einen Kaligalor trägt und so im Gebet sich nicht richtig hinknien kann, muss man Füße nach links legen, beten oder sollte man bei diesem Fall auf den Stuhl beten? Ich weiß nicht, was ein Kaligalor ist. Wisst ihr, was ein Kaligalor ist? Das ist ein Kaligalor. Hm. Dass die Beine abgestützt ist, man muss stabile Dinge da, was man Beine trägt. Okay, das ist ein Kaligalor? Allah. Auf jeden Fall, allgemein, wenn jemand Probleme hat an seinem Fuß, es gibt eine Regel im Fiqh, die heißt, äh, also eine Sache, die nicht komplett außergelassen werden kann, muss auch nicht ganz ausgelassen werden. Das heißt, sagt Lochem, wenn du äh, Probleme hast beim Gebet, nicht komplett korrekt beten kannst, dann zumindest so, dass du kannst. Zum Beispiel hier. Es gibt Leute, äh, die können zum Beispiel nicht Sujud machen. Aber sie können stehen beim Gebet. Was machen sie? Die beten direkt im Sitzen. Nein, du sollst im Stehen beten. Solange du im Stehen beten kannst, bete im Stehen. Wenn du dann zum Sujud gehst und dich hinsetzen musst, okay. Aber schau, dass du auf jeden Fall die Säulen einhältst. So, solange du es kannst. So. Das heißt, hier bei diesem Problem, äh, mit Gebet nicht richtig hinknien kann. Also sie kann sich nicht hin, richtig hinknien. Okay, kein Problem. Dann betest du im Stehen und wenn du den Rukur machen musst, den Sujud, also die Verbeugung machen musst und die Niederwerfung machen musst, dann setzt du dich hin. Ich zeig das mal, ja? Also ich habe ein Problem hier am Bein. Ja? Ich kann mich nicht verbeugen, so. Und ich kann die Niederwerfung auch nicht machen. Wie bete ich? Ich nehme den Stuhl so, Richtung Kibla und stehe, Gebet. So, jetzt muss ich mich verbeugen. Was mache ich? Allahu Akbar. Setze mich hin. Und lehne mich etwas nach vorne. So, Allahu Akbar. Dann gehe ich wieder hoch. Nach dem Rukur. Geht man ja hoch. Jetzt mache ich den Sujud. Dann setze ich mich nochmal hin. Und lehne mich noch etwas weiter nach vorne. So. Damit es einen Unterschied gibt gibt zwischen der, der Verbeugung und der Niederwerfung, die du ja nachmachst sozusagen. Und das ist dann inshallah kein Problem. Aber wie gesagt, wenn du im Stehen beten kannst, bete im Stehen. Ja,